தாய்மையில் வந்து நம்ம வந்து பிரசவ வலி பிரசவம் எப்படி ஏற்படுறதுன்ற பற்றி பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி வந்து நம்ம த இந்த பிரசவம் எப்படி வந்து கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்கிறேன் யூஸ்வலாக நார்மலாக வந்து நார்மல் டெலிவரி அப்படின்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த முழு தான் வந்து முப்பத்தெட்டு வாரம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அந்த கர்ப்பம் வந்து அந்த கர்ப்பப்பை கர்ப்பப்பையில் வந்து பெயின் ஏற்பட்டு அந்த கர்ப்பப்பை வாய் வந்து கரெக்டாக ஃபுல்லாக திறந்து அந்த குழந்தை வந்து தலை கீழே தலை கீழே இருக்கணும் கால் மேலே இருக்கணும் அந்த மாதிரி வந்து மினிமல் எஃபர்ட்ஸோடு வந்து அந்த டெலிவரி குழந்தை வந்து வெளியில் பிறந்ததுன்னா அதுதான் வந்து நார்மல் டெலிவரி ஸோ இந்த நார்மல் டெலிவரிக்கு பெயின் வந்துச்சு பேஷண்ட் வந்து ஹாஸ்பிட்டல் வந்துட்டாங்க அங்கே வந்தோடனே டாக்டர்ஸ் வந்து அட்மிட் பண்ணி எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க எக்ஸாமினேஷனில் ஃபஸ்ட்டு என்றானோன்னா ஹாஸ்பிட்டலில் என்ன எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்கன்னா அந்த பேஷண்ட்டை வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஷர் பிபி இருக்கா அப்படின்னு பார்ப்பாங்க பிபி நார்மலாக இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அதுக்கப்புறம் வந்து ஹாஸ்கல்டேஷனில் ஹார்ட் எல்லாம் நார்மலாக இருக்கா ப்ளட்டு ரத்த சோகை எதுவும் இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு வயிறை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுவாங்க வயிறை எக்ஸாமின் பண்ணும்போது வயிறில் வந்து குழந்தையோட ப்ரெசன்டேஷன் யூஸ்வலாக வந்து வய வயிற்றை பார்க்கும் போதே தெரிஞ்சிடும் குழந்தை வந்து தலை கீழே இருக்கா இல்லை கா கால் வந்து கீழே இருக்கான் நார்மலாக வந்து தலை கீழே இருந்து கால் மேலே இருக்கும்போது தான் வந்து நார்மல் டெலிவரி ஆகும் அதுவே வந்து கால் கீழே இருக்கும்போது அது வந்து ப்ரீச் ப்ரெசன்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அது வந்து கொஞ்சம் சிக்கலான ப்ர இது அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து இந்த காலத்தில் வந்து ஏன்னா வந்து இப்போல்லாம் வந்து எல்லாருமே வந்து ஒரு குழந்தை ரெண்டு குழந்தை தான் வந்து பெற்றுக்கிறாங்க இல்லையா அதுக்கப்புறம் தே கோ ஃபார் ஃபேமிலி பிளானிங் அதனால் இப்போ வந்து அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ப்ரீச் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா தலை கால் வந்து கீழே இருக்கிறது அந்த சுச்சுவேஷனில் வந்து நம்ம வந்து முதல்லே டயக்னோஸ் பண்ணி அதாவது ஸ்கேன் மூலமாக அதை முதலே டயக்னோஸ் பண்ணி அதுக்கு வந்து மொ ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஸ்கே சிசேரியன் தான் அப்படின்னு சொல்லி முதலே ஃபிக்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து நம்ம முதல்லே சொல்லியிருப்போம் அந்த மாதிரி தலை மட் தலை தான் கீழே இருக்குது கால் வந்து மேலே இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் அவங்கள வந்து எக்ஸாமின் பண்ணிவிட்டு அந் அப்புறம் என்ன எக்ஸாமின் பண்ணுவோன்னா தலை வந்து எவ்வளோ தூரம் உள்ளார இறங்கியிருக்கு யூஸ்வலாக முதல் குழந்த அப்படின்ற போது ப்ரைமி அப்படின்னு சொல்கிற அவங்களுக்கு வந்து டுவேர்ட்ஸ் டேர்ம் ஒம்பது மாதம் அப்படின்ற போது அந்த தலை வந்து கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் முதல்லருந்தே வந்து தலை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறங்க ஆரம்பிச்சிடும் அதனால் என்ன ஆகுனா நிறைய பேர்த்துக்கு நம்ம வந்து சொல்கிற கேட்டிருப்போம் அந்த மாதிரி வந்து தலை கீழே இறங்கிடுச்சு அதனால் சீக்கிரமாக வந்து டெலிவரி ஆக போகுதுன்னு பல பெரியவங்கள்லாம் சொல்லுவாங்க அது நார்மல் ஏன்னா அந்த எலும்பு கூடு இருக்கு இல்லையா பெல்விக் போன் அதுக்குள்ளார வந்து அந்த தலை கீழே இறங்கும் தலை கீழே இறங்கும் போது வந்து அந்த ஹைட் ஆஃப் தி யூட்ரஸ் வந்து கம்மியாயிருக்கும் அந்த தலை கீழே இறங்குறதுனால அப்போ என்ன ஆகும் அந்த தலை கீழே இறங்கி கர்ப்பப்பை வாயும் வந்து ப்ரெஷர் கொடுக்கறதுனால அந்த கர்ப்பப்பை வாயும் வந்து விரிவடையும் இது வந்து அந்த எக்ஸாமினேஷனில் தெரியும் அதுக்கப்புறம் அந்த குழந்தையோட துடிப்பு வந்து பார்ப்பாங்க துடிப்பு வந்து இப்போல்லாம் வந்து டோக்கோகிராஃபி அப்படின்னு சொல்கிற இது இருக்குது அந்த மிஷின் மூலமாக வந்து அந்த பெயின் அப்போ அந்த குழந்தையோட துடிப்பு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்குறது அது அட்மிட் ஆனோடனே எல்லா ஹாஸ்பிட்டல்லையும் அந்த மிஷின் இருக்கும் அதை வச்சு பார்ப்பாங்க ஏன்னா வந்து இதில் தான் தெரியும் அந்த குழந்த வந்து அந்த பிரசவ வழியை அந்த பிரசவ வழியப்போ இருக்க சேஞ்சஸை வந்து அந்த குழந்த வந்து ஏற்றுக்க முடியுமா அந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்கு வந்து இது இருக்கான்னு பார்க்குறக்காக பார்க்குறது அந் அந்த அந்த ட்ரேஸில் அந்த கிராஃப் எடுக்கிறோம் இல்லையா அந்த ட்ரேஸில் வந்து சரியாக இல்லை அந்த வந்து அந்த ட்ரேஸ் சரியில்லை அப்போயே வந்து கொஞ்சம் டிஸ்ட்ரெஸ் அந்த பேபிக்கு வந்து வருதுன்னா அந்த குழந்த வந்து அந்த பெயினை அந்த டெலிவரி ப்ராசஸ் இருக்குல்ல அந்த டெலிவரி ப்ராசஸ்ஸை வந்து தாங்காது அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ நம்ம மோர் விஜிலண்ட்டாக இருக்கணும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக வந்து அந்த குழந்தைய வந்து மானிட்டர் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஒருவேளை அந்த பர்சிஸ்டிங்காக அந்த ஃபீட்டில் ஹார்ட் பேட்டர்ன்ஸ் வந்து அட்மிஷன் டெஸ்ட்லேயே வந்து பர்சிஸ்டிங்காக வந்து அப்நார்மலாக இருந்துச்சுன்னா வந்து முதல்லே சிசேரன் பண்ணிடணும் ஏன்னா நான் சொன்னால இந்த காலத்தில் வந்து வி டோன்ட் டேக் எனி ரிஸ்க்கு ரிஸ்க் கொடுத்து ரிஸ்க் எடுத்து அந்த பேசேஜில் குழந்தைய போக விட்டு ஏதாவது ஆச்சுன்னா வந்து இட் இஸ் அப் அப் நார்மல் அதனால் வந்து முதல்லே வந்து நம்ம வந்து முதல்லே வந்து இதெல்லாம் பார்த்து ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்து ஏர்லியாக வந்து டிசைட் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப நல்லது